Assalamu alaikum, my dear students. Let me welcome you and try to keep on learning those skills which are really important at the personal level. And once you become confident at the personal level, I'm sure then at the interpersonal level or even at the group level, you will find that you will be performing better. अच्छा फिर लास्ट सेशन मैंने आपसे वो सक्सेस फॉर्मूला शेयर किया था और मैंने ये आपसे शेयर किया कि परफॉर्मेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड उसके बगैर तो बात बनती नहीं है परफॉर्मेंस इन द मार्केट परफॉर्मेंस इन द ऑफिस परफॉर्मेंस इन द प्रोसेस परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ योर आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन एंड इशूज Regardless what performance you are speaking of, it is required. फिर मैंने कहा कि इस परफॉर्मेंस को रिलेट कीजिए प्रोफेशनलिज्म से फोर्टी परसेंट फोकस योर अटेंशन ऑन परफॉर्मेंस फोर्टी परसेंट फोकस योर अटेंशन ऑन प्रोफेशनलिज्म क्या आपकी प्रोफेशनलिज्म आपकी एक्सपर्टीज आपकी रेलिवेंस आपकी एफर्ट वो है जो रिक्वायर्ड है परफॉर्म करने के लिए क्या आपका स्किल सेट आपका नॉलेज आपकी ट्रेनिंग वो है जो इस नई टेक्नोलॉजी फुल डायनेमिक ग्लोबल मार्केट के लिए रिक्वायर्ड है या मुझे कहने का मौका दीजिए कि जो नई एक सोशल मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज और प्रोसेसेस और मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स और अटेंशन जो जनरेट हो रही हैं Are you comfortable with it? Can you speak, not in meetings, but can you speak on blogs and twitters and social media? How can you write something on Moodle? How can you contribute on Wikipedia? How can you have your own wiki page? See, performance का issue तो है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म का भी इशू है कि आपकी एक्सपर्टीज रेलेवेंट है आपका स्किल सेट आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड तो नहीं हो गई और तीसरा इशू जो उस पर मैंने ऐड किया था कि उसके बावजूद 40 परसेंट योर फोकस शुड बी ऑन परफॉर्मेंस 40 परसेंट ऑन प्रोफेशनलिज्म योर एबिलिटी योर कैपेबिलिटी और 20 परसेंट मैंने कहा था यू मस्ट नो योर पोलिटिकल स्किल्स वेन टू यूज पावर हाउ टू यूज इट हाउ टू यू नॉट फील दैट यू आर पावरलेस अब इन तीनों चीजों को जब मैं एक डिफरेंट रंग से देखता हूं एक डिफरेंट एंगल से देखता हूं तो मुझे ये नजर आता है कि हेयर आई एम हेयर इज समन हु इज हैविंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम परफॉर्मेंस अप टू दार्क नहीं है गोल्स अचीव नहीं हो रहे टारगेट्स मीट नहीं हो रहे चाहे वो टारगेट्स आपकी क्लास में परफॉर्मेंस के हों ग्रेड्स के हों सेलिंग के हों ऑफिस में काम करने के हों डिलीवरेबल्स के हों अब मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता देर आर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम The question is, if there is a performance problem, the question is, is this problem of your performance or my performance or even somebody's performance? Maybe you are a senior manager. You are interacting with an employee who reports to you. Say you are head of sales team who is not able to perform and meet the targets. so when it's a performance issue question number 1 is is this problem because of the ability of the person professional kya usko training ki zarurat hai kya uska skill set improve karne ki zarurat hai is it related to ability of the person or 
is it related to the motivation of the person when the person is not motivated you don't feel as if you belong here if you're not motivated enough you will not come back to the class as if you do not feel of coming back to the class kya khayal hai sahi keh raha hu aur ek teesra issue bhi hai ki ye performance ka jo problem aa raha hai kahin conflict to nahi hai conflict aapke कुलीग्स के साथ आपके साथ इर्द गिर्द बैठे हुए स्टूडेंट्स के साथ इदारे के साथ प्रोडक्ट के साथ सर्विस के साथ और बाजूकात मुझे कहने का मौका दीजिए आपको अपने साथ भी कंफ्लिक्ट होता है यू फाइट विद योर सेल्फ लेकिन बहरहाल उस फिलहाल हम पर्सनल कंफ्लिक्ट की बात कम करते हैं हम इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट की बात कर रहे हैं is developing management skills speaking of interpersonal skills we are talking of performance problem because of the conflicting situations dealing with people to aaiye phir dekhte hain aur learn karte hain ki when there is a performance problems how to go about it how to sort it out and then how to move on गाड़ी जिंदगी की कैरियर की रुकनी नहीं चाहिए स्किल का मतलब है यू शुड बी स्मार्ट अनफ दाएं बाएं आगे पीछे करके कट मार के आप निकल जाइए और दूसरे को भी कॉर्नर ना मारिए लेकिन किसी दूसरे को मौका भी ना दीजिए कि वो आपको कट लगाए कंपोज स्ट्रक्चर मॉडल योर सेल्फ एस ए प्रोफेशनल नंबर वन डायग्नोज द वर्क परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स और इमीजिएटली अगर वो प्रोफेशनलिज्म का इशू है एबिलिटीज का इशू है स्किल सेट का इशू है ट्रेनिंग का इशू है बिहेवियर का इशू है तो उसको एनहांस कीजिए और अगर मोटिवेशन का इशू है तो फिर वर्क एनवायरमेंट इस किस्म का होना चाहिए पीपल शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू कम बैक एवरी डे एंड वाइल दे आर देयर दे शुड बी मोटिवेटेड एनफ टू वर्क बगैर इसके बाद बनती नहीं है आपने पढ़ा होगा ओबी में एक्सट्रेंजिक मोटिवेटर्स एंड इंट्रेंजिक मोटिवेटर्स मैं क्विकली उसको टच करूंगा फिर मैं आगे आज फोकस करना चाह रहा हूं कंफ्लिक्ट पर हाउ टू मैनेज कंफ्लिक्ट स्पेशली इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट कंफ्लिक्ट कहा नहीं है लेकिन लेट मी कंप्लीट द स्टोरी इफ इट्स एन इश्यू ऑफ एबिलिटी कोई कोर्स लेना है किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है थिंक अबाउट इट अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं तो आपको नीड असेसमेंट करनी होगी कि अगर टारगेट्स मीट नहीं हो रहे परफॉर्मेंस डाउन है तो देन एट वन पॉइंट इन टाइम समबडी कैन आस्क यू एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैंक में काम कर रहे हैं तो डिपॉजिट कम हो रहे हैं विड्रॉल ज्यादा हो रही है लोन के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो लोन लेने नहीं आ रहे लोग फॉरन एक्सचेंज के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व देर इज ए प्रॉब्लम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम तो प्लीज नंबर वन इज इट ए सिग्नल डेंजरस सिग्नल ऑफ एबिलिटी डी जेनरेशन आपकी एबिलिटी 1978 में तो ठीक थी जब आपने पीएचडी की 2000 एंड 21 सेंचुरी डिमांड ए डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स You may not be having those skills. That's an ability problem. Maybe you like to take a refuge in your specialty, and you forget that people like to expect from you information in your allied areas. आप sales में काम कर रहे हैं ना good. But do you know about marketing? Do you know about CRM? Do you know about brand management? And by the way, do you know about को प्रोडक्शन सिनेरियोज ऑफ द मार्केटिंग अगर नहीं तो लर्न कीजिए हाउ कैन ए कंज्यूमर एंड ए कस्टमर एंड ए सप्लायर कैन को प्रोड्यूस को क्रिएट ए वैल्यू विच शुड बी वैल्यूएबल फॉर द सप्लायर वैल्यूएबल फॉर द कंज्यूमर ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टुमारो आप में से जो 
मार्केटिंग के स्टूडेंट एबिलिटी का इश्यू है नंबर टू हमेशा हम पास्ट की बात करते हैं फोकसिंग ऑन पास्ट परफॉर्मेंस हमने ऐसा किया हमने दो साल पहले ऐसा भाई किया यस तो किया तो सबने देख लिया चांद तो हर महीने चढ़ता है ना वो तो पिछले महीने का चांद था इस महीने का चांद कहा गया इस साल के टारगेट्स कहां गए इस क्वार्टर में क्या हुआ तो इफ यू जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन द पास परफॉर्मेंस एंड योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन आई एम सॉरी इट विल ब्रिंग इश्यूज फॉर यू इट्स एन एबिलिटी इश्यू यू नॉट एबल टू परफॉर्म थिंक ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म फोर्टी परसेंट तीसरी बात यह है कि यू आर एग्जेजरेटिंग आस्पेक्ट ऑफ द लीडरशिप रोल मैं पड़ा जी हमने तीर मार दिया मारा होगा तीर ओके गुड बट यू नो दिस काइंड ऑफ रोल नीड्स टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट इन डिफरेंट रोल्स तभी तो आपकी जॉब एंड रिच होगी आपको चैलेंजिंग असाइनमेंट दिए जाएंगे वरना तो वो मोनोटनी हो जाएगी और अगर मोनोटनी है तो एबिलिटी के इश्यूज हैं प्लीज थिंक ऑफ इट कैसे आप अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करें और डाइवर्सिफाई करने वाला स्टूडेंट एग्जेक्टिव ऑफिसर मैनेजर विल गेट हायर परफॉर्मेंस फास्टर प्रमोशन वंस अगेन दैट रिमाइंड्स मी दैट एम बी एड डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू बी दैड ऑफ द डिपार्टमेंट इन थ्री ईयर्स ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी मुश्किल टारगेट है कैसे पहुंचना है वहां पर कितना टाइम प्लान है परफॉर्मेंस कैसे मुझे मीट करनी है अपने प्रोफेशनलिज्म को कैसे हाई रखना है रेलिवेंट रखना है लेट्स नॉट फॉरगेट पॉलिटिकल स्किल्स हाउ एम आई गोइंग टू नेटवर्क विद पीपल हु आर इन सीनियर पोजिशन हु कैन मेक टेक ए लुक ऑफ मी एंड फील अटेंटिव टू बी promoting me and bringing in the leadership role ability ka issue motivation ke perspective mein baaz oqat mujhe hairangi hoti hai jab main ye sunta hu logon se ki mujhe ji ye ye mera kaam nahi hai ki main apne team members ko motivate karu let me quote uncoach i don't motivate my players coach keh raha hai i don't motivate my players team work hai na i don't motivate my players you cannot motivate someone All you can do is provide a motivating environment. तो आप इर्द गिर्द जो पांच सात दस लोग बैठे हुए हैं इसको एनवायरमेंट भी कहते हैं इसको मिलियो भी कहते हैं इसको वर्किंग कंडीशन भी कहते हैं और इसको जापानी पता क्या कहते हैं इसको कहते हैं बा बी ए बा वो कहते हैं कि एक एक एनवायरमेंट चाहिए बीज में से पौधा निकलने के लिए पौधे को फूल लगने के लिए फूल लग गए फ्रूट नहीं लगा नो गुड एनवायरमेंट चाहिए तो क्या आपको एनवायरमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा तो कैसे मिलेगा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा ग्रोथ नहीं होगी वो सीड का सीड ही रहेगा ये बहुत अच्छा फूल लगा हुआ है फल ही नहीं लग रहे तो मार्केट में जो फ्रोख्त होगा वो तो फ्रूट होगा ना अनलेस क्या आप फूलों की मार्केट की बात कर रहे हैं एंड द प्लेयर्स विल मोटिवेट दम एनवायरमेंट मिल गया तो बीच में से पौधा निकलेगा नर्चरिंग हो गई फ्रूट्स आएंगे तो माई डियर स्टूडेंट्स एबिलिटी मोटिवेशन नहीं आपको मिल रही तो आप कैसे लेंगे कहीं आपको ये मोटिवेशन देनी होगी कहीं लेनी होगी फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा आई जस्ट रिपीट आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल थ्योरी एक्स मैनेजर एंड थ्योरी वाई मैनेजर एंड थ्योरी जी मैनेजर राइट आपका बॉस जो है वो थ्योरी एक्स है सबको लेजी समझता है क्या किया जाए बॉस को चेंज नहीं कर सकते इस एनवायरमेंट को कैसे मोटिवेटिंग बनाया जाए इट्स अ चैलेंज लेट इट नॉट बी क्रिएटेड एज ए कंफ्लिक्ट मैं आ रहा हूं कंफ्लिक्ट की तरफ भी बिकॉज टू मी कंफ्लिक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन मोटिवेशन तो आप पढ़ भी चुके हैं वो सारी थ्यूरीज नीट बेस्ड थ्यूरीज गुप्पात गोल थ्यूरीज वो सब आप पढ़ के आए 
تھیوری وائی آپ جانتے ہیں تھیوری وائی مینیجر وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار دی امپلائیز اینڈ تھیوری زی یو گوز آؤٹ آف ہز باکس اور اگر کہیں سے موٹیویشن نہیں مل رہی ہاؤ کین یو موٹیویٹ یور سیلف یو بیکم ڈرائیور آف یور اون دیٹس دی پرپز آف لرننگ دی مینجمنٹ اسکل ریمبر ہم نے کہا تھا مینجمنٹ اسکل اینڈ لیڈرشپ اسکل فرق صرف اتنا ہے کہ وین یو ٹرانسفارم یور مینجمنٹ اسکلز ان ٹو لیڈرشپ اسکلز یو ٹیک دی لیڈرشپ رول اٹس اے پروسیس مینیجرشپ از اے پوزیشن لیڈرشپ از ناٹ اے پوزیشن اٹس اے پروسیس یو ایکوائر دیٹ پوزیشن پرسنل پاور اور دا پوزیشنل پاور ہاؤ یو انفلوئنس ادرس ہاؤ پیپل ول ماڈل یو ہاؤ پیپل ول رول یو Or people will look towards you. That's a new choice. So you have to sometime motivate yourself. But definitely, motivation ka taluk performance se hai aur performance effect hoti hai jab aap demotivated hoti hai. Kya khayal hai? Jab aap demotivated hai, kaam karna ko ji nahi cha ra. Satisfied hi nahi hai. Satisfied nahi hai, to outcome pe farak to padega. Or by the way, satisfied na ho, to khana bhi azam nahi hota. Or khana bhi azam nahi hota, to chalne ko ji nahi cha ta. اور یہ بعض اوقات ادارہ آپ کو دے دے آپ کا باس آپ کو دے دے آپ کا مینیجر آپ کو دے دے آپ کی کمپنی آپ کو پرووائڈ کر دے گڈ انف یہ انٹرنزک موٹیویشن آپ کو مل جائیں گڈ انف اور پھر ایکسٹرنزک موٹیویٹرز بھی ہیں لیکن ان کا تعلق پرفارمنس سے ہے اور پرفارمنس از ریکوائرڈ اور آؤٹ کم نظر آنے چاہیے اور آؤٹ کم جب نظر آئیں گے تو اس کے کچھ ایکسٹرنزک آؤٹ کم ہو اور کچھ انٹرنزک آؤٹ کم ایکسٹرنزک ریوارڈ پڑھے تھے نا آپ نے اور انٹرنزک ریوارڈ اب یہاں ہم ایکسٹرنزک آؤٹ کم کی بات کر رہے ہیں سم تھنگ وچ از آؤٹ آف یور کنٹرول اینڈ انٹرنزک آؤٹ کم وچ از فیلٹ بائی یو وچ از مانیٹر اینڈ کنٹرول بائی یو ایز اے ریزلٹ آف یور پرفارمنس تو ونس اگین سکسیس فارمولا requires i have to perform you have to perform performance requires power you have to influence you have to push you have to pull dekhiye na humne learn kiya ki wo jo front wheel drive hai wo behtar hai performance ke point of view se wo engine gaadi ka behtar hai as compared to the rear wheel drive گاڑیوں میں تقریباً اچھی تمام گاڑیوں میں فرنٹ ویل ڈرائیو انجن آ گئے تو اسی طرح سے ہم یہ لرن کر رہے ہیں کہ پرفارمنس از ویری امپورٹنٹ لیکن ہیومن پرفارمنس کے لیے پاور کے ساتھ پروفیشنلزم ابلٹی کیپیبلٹی اور تیسری آپ کی نیٹ ورکنگ اسکلس پولیٹیکل اسکل لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے my dear students my dear professionals my dear managers ye sab kuch karte hue ladies and gentlemen there will be conflicts there are always conflicts life is full of challenges you have to take the challenge sometime powerful people creates conflict and sometime becoming powerless creates conflict اچھا اسپیشلی وین وی آر ٹاکنگ آف انٹر پرسنل کنفلکٹ ٹو پیپل ٹو مینیجرس ٹو اسٹوڈینٹس اسٹوڈینٹ اینڈ باس اسٹوڈینٹ اینڈ مینیجر ایمپلائی اینڈ دا باس کنفلکٹس آر دیئر کوشچن از آر دیز فنکشنل اور ڈس فنکشنل سو وی ہیو اے ٹائم ناؤ ٹو لرن دس کانسیپٹ اینڈ دا اسکل وائی مینیجنگ conflict is important for us and while we learn this and knowing this the conflicts are inevitable aisa nahi ho sakta ki aapki personal life mein organizational life mein work life mein conflict na ho something which you don't like some policy which you don't like some food which you don't like some procedure which you don't like 
some standard which you don't like, some service which is not up to the mark. But when you speak of interpersonal conflicts, so we want to learn, is this, look, we have learned this, it is learning, we are the importance of learning, then we will assess, how we handle these conflicts, then we will share it with you, how we can do it better, so that we can do it better, so that we can do it better. Learn this, that conflicts are inevitable, they will be, as I said, लास्ट सेशन में कहा था ना कि प्रोफेसर डेमिंग कहते हैं होटल होगा तो उसमें फायर लगेगी फायर अलार्म होना चाहिए फायर को बुझाने का भी बंदोबस्त होना चाहिए प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर रिलीज करने का वेल्व ना हो तो इट विल बर्स्ट आउट तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि कंफ्लिक्ट विल ऑलवेज बी देयर और बाजोकात मैं आपसे शेयर करूं ये जो सीनियर मैनेजर्स हैं ना ये जानबूझकर फंक्शनल कंफ्लिक्ट क्रिएट करते हैं आप कहेंगे क्यों क्रिएट करते हैं कंफ्लिक्ट तो अच्छी चीज नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कंफ्लिक्ट अच्छी चीज भी होती है वी वांट टू क्रिएट कंफ्लिक्ट हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कंफ्लिक्ट हम इसको कहते हैं क्रिएटिव टेंशन प्लीज रीड दी थ्यूरीज एंड मॉडल्स presented to us by Professor Peter Sanjay. Learn. He asked about not adaptive learning, but generative learning. How you generate your capacity that when you work under tension, and it's a creative tension, how you improve your performance. Anyway, example they think. We get that when you are attracted towards your vision, Remember, vision is always in future. Goals are always in future. When you are attracted towards your vision, it creates a tension. Ye future hai. Aap yahan hai. Aapko yahan pahunchna hai. Pull chahiye. Push chahiye. Ability chahiye. Power chahiye. Tension to hai. But, it's a constructive tension. It's a functional tension. हाँ, dysfunctional tension नहीं होनी चाहिए, dysfunctional conflict नहीं होनी चाहिए, because it breaks the company, it breaks the person, it breaks the family. तो जब आप या मैं किसी वक्त dysfunctional conflict में involved हो जाएं, हो सकता है आपकी वजह से हो, मेरी वजह से हो, या आपके boss की वजह से हो, या आपके दोस्त की वजह से हो, किसी भी वजह से हो सकती है, but the conflict has become डिसफंक्शनल तो फिर क्या होगा फिर लड़ाई होगी मार कुटाई होगी दुनिया देखेगी और जब मार कुटाई या लड़ाई हो रही हो वो मार्केट में भी होती है वो पार्लियामेंट में भी होती है वो बॉर्डर्स पर भी होती है वो स्टॉक एक्सचेंजेस में भी होती है कहां नहीं होती लेकिन जब पार्टीज उस कंफ्लिक्ट में उस आ, मार कुटाई में इन्वॉल्व होते हैं किसी की टाई खेची जा रही होती है किसी के जख्म लग रहे होते हैं ब्रूजेस कट्स यू सी इट इज इट अ गुड सीन नाउ यू लाफ एट इट देखने वाले जो हैं उसको अच्छा नहीं समझ रहे तो आज ये लर्न कर लीजिए कि नंबर वन कंफ्लिक्ट्स विल ऑलवेज बी देयर नंबर टू इफ इट्स अ फंक्शनल कंफ्लिक्ट गुड लर्न how to cope with it, learn how to become powerful, get out and perform and perform at the best way possible. But if it's a dysfunctional conflict, then how do we deal with it? That's why it's so destructive. It's breaking the company, breaking the career, breaking the personality, breaking the character. This स्किल लर्निंग का फोकस ये होगा कि अगर वो डिसफंक्शनल कंफ्लिक्ट है तो फिर हम उस तो कैसे कोप अप करेंगे क्या स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप उस किस्म के डिसफंक्शनल कंफ्लिक्ट में हो या किसी ने आपके लिए फंक्शनल कंफ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है या आप किसी के लिए फंक्शनल कंफ्लिक्ट या क्रिएटिव कंफ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं 
how are you going to do it and please keep in mind creative conflict raises the performance and higher bar raising the bar raising the curtain is very important so this means we want to diagnose and focus and find out what are the sources of conflicts ye dhua sa kahan se uthta hai pata to ho na ye dhua creative hai constructive hai ye chahiye taaki cooking achhi ho taste acha ho ya ye kahin phatne ke chances to nahi hai source of conflict kahin aankhon mein se dhua nikalta hai ya aansu nikalte hain या कानों में से धुआं निकल निकलता तो नहीं है बट यू कैन सी इट्स देयर और वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो सीन आपके सामने पेश किया वो अच्छा नहीं होता कि जब शाउटिंग है फाइटिंग है ब्रूजिंग है कटिंग है मगिंग है दैट्स नॉट गुड लेकिन भारत होता है और बाजूका उसमें फायरिंग भी होती है और किलिंग भी होती है वो तो फिर एक लास्ट उसका अंजाम है ना उसका तो कोई फायदा नहीं so we need to avoid learning conflicts are inevitable ye to hoga zindagi hai to conflicts honge jab tak log zinda hain idare hain aapas mein miljul ke reh rahe hain ye aisa hi hoga ha isko functional kaise banaya jaye constructive kaise banaya jaye yahi apne learn karna hai na to aap mujhe bataiye kya ye important area nahi hai और पाकिस्तान तो वैसे भी ग्लोब के उस हिस्से में है जहां साल में अब गर्मी भी कुछ साथ माह रहने लगी चाहे वो सिंध है या चाहे वो पंजाब है या इवन पख्तूनख्वा अब तो वो जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर भी वो अच्छे वेदर का स्पेल जो है वो कम हो गया और जब हॉट वेदर होता है वार्म वेदर होता है तो क्या आपके मूड पर फर्क नहीं पड़ता इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर इफेक्ट तो होता है और जब एसी चल जाए ठंडा मौसम हो जाए नॉर्दर्न एरिया में आप चले जाएं कागान नारान या मरी की साइड में या कहीं कराची और फोर्ट मनरू की तरफ आप एक ऐसी जगह पे निकल जाएं जहां मौसम भी अच्छा हो ब्रीज भी अच्छी हो इन्वायरमेंट भी अच्छा हो वन फील्स बेटर कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन और लड़ाई का मूड कम हो जाता है चाहे वो लड़ाई हस्बैंड और वाइफ की हो या बच्चों की वालिद की हो या मैनेजर्स की और एम्प्लॉयज की हो इसीलिए अमूमन हम सजेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टेक योर टीम आउट चेंज द एनवायरमेंट ब्रिंग सम क्रिएटिव आइडियाज गो टू ए प्लेस बाजुका तम उसको कहते हैं बूट कैम्प गो फॉर ए बूट कैम्प एंड सी वट क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज यू कैन डिवेल कैसे होंगी वो हम लर्न करेंगे एंड प्लीज कीप इन माइंड द ओनली वे यू कैन बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी इज टू कॉपरेशन एंड कोलेबरेशन तो अभी हम लर्न करते हैं उसको अच्छा साहब तो इसका मतलब होगा सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट पे आपका फोकस होगा मेरा फोकस होना चाहिए नंबर टू यूटिलाइज द अप्रोप्रिएट कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ये हम लर्न करेंगे वट आर दो स्ट्रैटेजीज विच वन कैन यूज पहले तो पता होना चाहिए अवेयर होना चाहिए कि अच्छा ये स्ट्रेटजीज भी हैं कंफ्लिक्ट को हैंडल करने की देखिए वो डू और डाई का चॉइस तो अच्छा नहीं है मेक और ब्रेक का चॉइस तो अच्छा नहीं है हम कोई कंप्यूटर थोड़ा ही है कि सर्किट है जीरो वन वो तो कंप्यूटर साइंस में होता है सर्किट अलाइव है ये सर्किट डेड है वी आर ह्यूमन बींग्स यू आर ह्यूमन बींग्स इट्स नॉट गुड to have a choice of do or die make or break marriage or divorce no it's not good music of the life music of the organization is that we need to learn live with different people conflicting people conflicting issues conflicting scenarios conflicting ideas or creativity isi ka naam hai यू यू डाइवर्ज एंड देन यू कन्वर्ज 
तो हम कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को लर्न करना चाहिए और फिर ऑफकोर्स वी नीड टू लर्न हाउ टू रिजॉल्व इंटरपर्सनल कन्फ्रंटेशन टू कोलेबरेशन देखिए ना आप अगर मुंह इस तरफ करके बैठे रहे और मैं अगर इधर मुंह करके बैठा रहा हूं तो इससे तो मसला हल नहीं होगा मैंने कहा ना कंफ्लिक्ट आर इनएविटेबल ये समझ लीजिए अब उसको रिजॉल्व कैसे करना है कंफ्रंटेशन तो है इसलिए कि चॉइसेस मुख्तलिफ हैं स्टाइल्स मुख्तलिफ हैं गोल्स मुख्तलिफ हैं कैरियर्स मुख्तलिफ हैं पर्सनैलिटीज मुख्तलिफ हैं कल्चर्स मुख्तलिफ हैं लैंग्वेजेस मुख्तलिफ हैं इतने वेरिएबल्स हैं अलमान अलफीस द चॉइस इज हाउ टू लिव अच्छा कन्फ्रंट करना मुश्किल है कन्फ्रंट करना सबसे आसान काम है कोलेबरेट करना कोऑपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है अपनी राय को सेक्रीफाइस करना बड़ा अपने रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना अपनी बारी को सेक्रीफाइस करना यू नो इट्स योर टर्न बट यू आस्क समन ओके प्लीज गो हैड टेक योर टर्न मुश्किल तो है लेकिन सेटिस्फेक्शन इसी में है रिवॉर्ड इसी में है एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसी के अंदर आप देख लीजिए पढ़ लीजिए हिस्ट्री में देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस में देख लीजिए मार्केट्स में देख लीजिए फैमिलीज में देख लीजिए फैमिली भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो घर जिसमें से रोज लड़ने की आवाजें आती हैं वो घर जिसमें से रोज बर्तन टूटने की आवाजें आती हैं आप क्या कहते हैं कहते हैं लगता है किसी को भी अकल नहीं है हालांकि अकल तो होती है पढ़े लिखे लोग होते हैं बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन ये कंफ्लिक्ट इंटरपर्सनल लेवल पर इसका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है और ताल्लुक तो है हम एक्सपेक्ट करेंगे पढ़े लिखे लोगों से एम से मैनेजर से कि वो कट थ्रोट कंपटीशन करते हुए भी और अब तो देखिए जमाना आ गया कोलेबरेटिव स्ट्रेटजीज का डोंट यू स्पीक ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद योर कंपिटिटर्स दैट्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी प्लीज लर्न द कोलेबरेटिव टूल्स कोलेबरेटिव टेक्नोलॉजीज कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म्स कोलेबरेटिव माइंडसेट ये जितने नाम मैंने लिए हैं अभी इससे पहले मैंने नाम लिया था को क्रिएशन ऑफ वैल्यू वो वक्त नहीं है वो फाइव फोर्सेस वाला के सप्लायर और कस्टमर्स फोर्सेस हैं और एक दूसरे को कंपीट कर रहे नो वी आर टॉकिंग एंड लर्निंग ऑफ ए डिफरेंट कंफ्लिक्ट हैंडलिंग कंफ्लिक्ट मैनेजिंग कंफ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्टाइल्स गौर से देखिएगा कि लो कंफ्लिक्ट और हाई कंफ्लिक्ट दोनों ठीक नहीं है लो कंफ्लिक्ट का मतलब है जिसको हम कहते हैं चिल है ठंड प्रोग्राम है कोई पूछता ही नहीं है नो no गुड इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर वो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है फाइनेंशियल कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल बिहेवियर कंट्रोल डिसिप्लिनरी कंट्रोल टाइम कंट्रोल प्रोडक्टिविटी कंट्रोल परफॉर्मेंस वेरी इंपॉर्टेंट लो लेवल ऑफ कंफ्लिक्ट नॉट गुड इसलिए बाजू का ये कहते हैं यू कंपेयर द प्राइवेट सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर इन जनरल पब्लिक सेक्टर लो लेवल ऑफ कंफ्लिक्ट बट मे बी देर इज ए कंफ्लिक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप and if you look on the right hand side high level of conflict that is also not good that's fighting that's bruising that's cutting that's killing ha huh. somewhere in the middle conflict of medium type conflict of creative type conflict of constructive type which keeps you motivated energetic dynamic दूसरी तरफ फिर हम ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके आउटकम्स क्या होंगे देखिए 
چاہے وہ لو لیول کا کنفلکٹ ہو یا ہائی لیول کا کنفلکٹ ہو آؤٹ کم نیگیٹو ہوگی ٹھنڈ پروگرام چل وہ بھی پروڈکٹیوٹی ڈاؤن کنفلکٹ ہائی کٹنگ بروزنگ مگنگ تو ہو رہی ہے کام نہیں ہو رہا اگین آرگنائزیشنل آؤٹ کم از آئیدر زیرو اور نیگیٹو گھر میں کوئی ایک دوسرے سے کوپریٹ ہی نہیں کر رہا ہائی کنفلکٹ سو میڈیم لیول کنفلکٹ provides you positive outcome in the organization. Difference of opinion must be there. Like we say in university, mein ye kehte hai, ke let us agree to disagree. Faculty mein, research, in fact, when I don't agree with you, then how will you get a new research in front of you? When I give you the design and idea, کریٹیکل نہیں ہوں میں کریٹیکل کا لفظ استعمال کیا میں نے کریٹیسائز نہیں کہا اچھا پھر ہم لوگ بہت جلدی اس کو پرسنل لے لیتے ہیں کہ جی وہ مجھے کریٹیسائز کر رہا ہے دیکھیے کریٹیسائز دا آئیڈیا کریٹیسائز دا ایشو کریٹیسائز دی پالیسی کریٹیسائز دا پروسیس ناٹ دی پرسن یہ بھی پھر ہم لرن کرتے ہیں کہ کب پیپل ایشو اور کب ایشو کب پیپل فوکس اور کب ایشو فوکس اور کیسے دونوں کے اندر کنفلکٹ اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے سو اسپیکنگ آف دا ٹائپس آف کنفلکٹ دین ابھی میں نے جو دو نام لیے تھے از اٹ اے پیپل فوکسڈ کنفلکٹ اور از اٹ اے ایشو فوکسڈ کنفلکٹ فوکس از آن دا ایشو اور فوکس از آن دا پیپل کیا ہے پہلے تو یہ معلوم کیجئے نا اور دوسری طرف پھر آپ دیکھیے کہ اس کا سورس کیا ہے وہ نمبر ون فوکس کس چیز کا ہے کنفلکٹ میں اور دوسری طرف سورس کیا ہے آئیے پھر ان دونوں چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم لرن کرنا چاہیں گے کہ وٹ آر دوز کنفلکٹ ریزالونگ اسٹریٹجیز دیٹس موسٹ امپورٹنٹ سب سے پہلے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک ٹول آپ کو دے کر کوشچن پوچھ کر اسیس کر کے کہ اس وقت آپ کیسے کر رہے ہیں اب پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کی وہ اسٹریٹجی جو ہے اس کے ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں ویسے تو آپ کو پتا ہوں گے لیکن تھیوری کیسے آپ لرن کریں گے اور کیسے اس کو آپ پریکٹس میں لے کر آئیں گے تاکہ کل کو سچویشن آپ کے لیے بہتر ہو لوکنگ ایٹ دی فوکس آف دی کنفلکٹ وین اٹس اے پیپل فوکسڈ اٹ مینس وی آر کنفرنٹنگ ود ایموشنز آف دا پیپل اچھا دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں دیکھیے پرسن ہیونگ ہارٹ از باؤنڈ ٹو بی فل آف ایموشن اور ہم تو ویسے بھی جس کلچر میں رہتے ہیں دس از جنرلی نون ایز اے ایموشنلی چارج کلچر لیس لاجیکل لیس ریشنل نتھنگ ہارڈ منٹ نو ہارڈ منٹ بٹ از اٹ دی کنفرنٹیشن فیولڈ ود ایموشنس اینڈ ود مورل اینڈ ریلیجس بلیفس کیسے ریزالو ہوگا پیپل فوکس نہیں ہو سکتا یو ہیو ٹو ویٹ انٹل دی ڈے آف ججمنٹ مجھے تو دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہنے کے لیے تو پھر یو ہیو ٹو فائنڈ سم وے آؤٹ یہ ایشو ریزالو نہیں ہوں گے امبیا سے نہیں ہوئے مینیجر سے کہاں ہوں گے جناب لوگوں کے در انٹرپرسنل کی بات ہو رہی نا پیپل فوکسڈ ایشوز اف ریزن از ایموشن اور ریزن از سم مورل ڈاکٹرائن اور ریلیجس بلیف ایم سوری یو ہیو ٹو be issue focus now speaking of the issue focus then this means negotiation in which the participants they agree how to allocate scarce dekhiye issue ka matlab hai resources thode hain panch computer hain aath aadmi hain do kamre hain 20 log baithne wale hain 
financial allocations, infrastructure allocation, target allocations issues है. Uh, this is where the negotiations can be handled. Number one, please focus अपना clear कीजिए कि conflict का focus जो है वो people है, उनकी emotions हैं, उनकी moral और religious backgrounds हैं या issue focus है. इन दोनों को देखते हुए issue का ताल्लुक resources से है, people का ताल्लुक emotions से है, right? So keeping that in mind, let's look at the sources of conflict. पहली बात personal differences conflicts will always arise because people have different values and different needs ye to learn kar lijiye meri mera value system meri needs ka meyar mukhtalif hoga aapke ek ghar mein rehte hue do bhai do behne bhai aur behan standards mukhtalif hote hain to lekin pata to ho na ke personal डिफरेंस जो है वो सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट है तो कैसे फिर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीटर संजय इफ यू वांट टू क्रिएट ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लर्न कर रहे हैं ना यहां तो इंडिविजुअल लर्न कर रहा है वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन ने अगर लर्न करना है देन यू मस्ट कम अप विद सम शेयर्ड वैल्यूज क्रिएट ए शेयर्ड वैल्यू सिस्टम अच्छा भाई आइए हम दोनों मिलकर तय कर लें कि हम दोनों के दरमियान रिस्पेक्ट जो है वो एक शेयर्ड वैल्यू है आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा शेयर्ड वैल्यू बन गई आप भी मुझे सच्ची बात बताएंगे आप भी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देंगे मैं भी आपको पूरी ये तो डिपेंड करता है आप कैसे अपने पर्सनल डिफरेंसेस को रिजोल्व करते रिजोल्व तो होना है नंबर टू इंफॉर्मेशनल डेफिशंसीज Conflicts evolve from misinformation and misunderstandings. मैंने कुछ कहा ही नहीं और उनकी misunderstanding हो गई मैंने मुस्कुरा के देखा तो misunderstanding हो गई और मैंने मुस्कुराया नहीं तो misunderstanding हो गई सी So information deficiency. Trust डेफ अच्छा जब trust deficit होगा तो मुस्कुराना भी मुसीबत पड़ जाती है तो information deficiency का मतलब भी We are trying to find out what is the source of conflict. Puri information nahi mili. Acha, pher aise scenarios bhi humne international level par dekhe hain. Bagar naam liye hoye. Ke humne to aapko information di thi aur ye kaha tha ke milke target achieve karenge. Milke. Aur aapne humare bataye bagari target achieve kar liya. Lack of trust. Thik hai. तो फिर लैक ऑफ ट्रस्ट है तो फिर हम भी कोई ना कोई एक्शन करेंगे और फिर देखिए एक्शन पे रिएक्शन होगा रिएक्शन पे फिर फायर होगा और फिर किलिंग्स होंगी मगिंग नो गुड तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट नंबर थ्री नंबर थ्री बाई डियर स्टूडेंट्स Source of conflict number three: role incompatibility. From the perception that assigned goals and responsibilities compete with those of the others, role मुझे नजर आ रहा है कि incompatible. The perceptions आपने वो भी में पढ़ा होगा. Perceptions are always not realities. You think it's reality, but it's not. Conflict तो होगा. मैंने ये perceive किया. कि आपने ये कहा कि ये रोल मुझे इनकम्पैटेबल कंफ्लिक्ट हो गया आपने कैसे अजूम किया कि खातून ये काम नहीं कर सकती या मेल ये काम नहीं कर सकता ये एक सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट है जिसका मालूम होना चाहिए और चौथा जो है एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड स्ट्रेस डेफिनेटली इसको आपने ओबी में भी पढ़ा होगा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा आपने इट रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेसफुल इवेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते हैं और जब ये आते हैं लाइफ 
इंडिविजुअल लाइफ में भी आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में भी आते हैं लुक एट दिस फाइनेंशियल क्राइसिस इट डिस्टर्ब मेनी नेशन अराउंड द वर्ल्ड कई मुल्कों की इकोनॉमी बहुत प्रॉब्लम्स हुए लुक इन यूरोप लुक इन मिडल ईस्ट मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑल दीज फाइनेंशियल इकोनॉमीज वर इंटीग्रेटेड अलाइंड नेटवर्क वन इफेक्ट द अदर तो फाइनेंशियल एनवायरमेंट इंड्यूस द स्ट्रेस एंड हु एवर सो वर इन्वॉल्व they felt the stress and when the stress was felt look in greek look in spain look in many countries in europe they were at the verge of getting bankrupt the government change ho jati hai allegations lagte hain parliaments mein aapko nazar aata hai markets mein aapko nazar aata hai stock exchanges mein aapko nazar aata hai you can see the uh, signs of the fighting this is environmentally induced तो देखिए फोकस ऑफ स्ट्रेस इशू और पीपल और सोर्सेज ऑफ कंफ्लिक्ट हमने चार यहां पर अब जब ये सब मॉडल हमने सामने रखा तो इस मॉडल को देखिए फिर देन हाउ टू रिजोल्व दिस कंफ्लिक्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्लिक्ट तो है इसको रिजोल्व कैसे करना है और रिजोल्व नहीं करेंगे तो इट हर्ट्स इट बर्न इट सोर्स It's painful. It's no good. ज्यादा चिल रहना भी पेनफुल है और ज्यादा हॉट रहना भी पेनफुल है एम आई राइट तो देख लीजिए तो गुजारिश मेरी ये है कि कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज को अच्छी तरह से समझिए और फिर इसको घर में मार्केट में दफ्तर में इंटरपर्सनली एडॉप्ट कीजिए इंप्लीमेंट कीजिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए कैसे इसका रिजल्ट आपकी परफॉर्मेंस पर होता है कैसे लोग आपको अच्छा प्रोफेशनल और अच्छे पॉलिटिकल स्किल वाले और फिर मैं ये कहा करता हूं कि एक अच्छे नॉलेज वर्कर को एक अच्छा पॉलिटिकली नॉलेजफुल सेवी होना चाहिए तो इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे वट आर दीज फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी बट फर्स्ट लेट्स टेक द टेस्ट तो आर यू रेडी देन दिस इज ए टाइम नाव फॉर skill assessment i'll share with you the instrument you will take the test and once you take the test you will evaluate aapka score kya hai to main statements aapke samne padhta hu aapko iska score nikalna hoga aur fir hum is score ko analyze karenge theek hai scale hai 1 to 5 5 is highest 1 is lowest har statement का स्कोर दीजिए वन टू फाइव फाइव इज हाइएस्ट वन इज लोएस्ट ये जो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं इसके बारे में आपका ख्याल आपके अपने बारे में क्या है आप इसको पांच नंबर देंगे एक नंबर देंगे तो स्टेटमेंट नंबर वन के आगे उसका स्कोर लिख लीजिए फिर स्टेटमेंट टू के आगे उसका स्कोर लिख लीजिए और फिर हम इनको अलग अलग करेंगे और फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप इस वक्त कंफ्लिक्ट को हैंडल कैसे कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए Are you ready then? Number one, I argue my position strongly. I argue, kisi bhi issue ke upar, in front of people, I argue my position strongly. Scale hai one to five. Number two, I try to put the needs of others above my own. Number three, I try to arrive at a compromise which both parties can accept. Scale one to five. statement number 3 i try to arrive at a compromise which both parties can accept interpersonal hai na number 4 i try not to get involved in conflicts number 5 i strive to investigate issues thoroughly and jointly number 6 i try to find fault in other people's positions number 7 i strive to foster harmony Number eight, I negotiate to get a portion of what I propose. Number nine, I avoid open discussions of controversial subjects. Number nine, I avoid open discussions 
of controversial subjects. Number 10, I openly share information with others in resolving disagreements. Aap kya karte hain? I openly share information with others in resolving disagreements. Number 11, 11, I enjoy winning an argument. Hamesha meri jeet ho. I enjoy winning an argument. Number 12, number 12, I go along with the suggestions of others. Number 12, I go along with the suggestions of others. Number 13, my dear students, I look for a middle ground to resolve disagreements. Number 14, I keep my true feelings to myself. I keep my true feelings to myself to avoid hard feelings. But number 15, Akhri statement hai. Number 15, I encourage the open sharing of concerns and issues. I have 15 statements. This is what you have to evaluate. 1 to 5 per. Scale hai 1 to 5. Now, when you have next session, you will have to score. How do you score? You score. You will have to 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 score. You will have statement number 1 ka score. You will have to score. You will have to score. Statement number 2 ka score. You will have to 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 score. स्टेट नंबर 4 का स्कोर लिखिए पांचवें कॉलम में स्टेटमेंट नंबर 5 का स्कोर लिखिए तो पांच कॉलम बन गए आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 5 का स्कोर आ गया बल्कि स्टेटमेंट नंबर 1 भी लिख लीजिए उसके आगे स्कोर भी लिख लीजिए 1 is equal to 2 3 4 जितना भी आपने स्कोर दिया है इस तरह से कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 4 कॉलम नंबर 5 पांच हो गए अब आ जाइए आप कॉलम नंबर 1 में 1 के नीचे लिखिए स्टेटमेंट नंबर 6 उसका स्कोर लिखिए इसी तरह से कॉलम नंबर 2 में चले जाइए स्टेटमेंट नंबर 7 कॉलम नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 8 कॉलम नंबर 4 स्टेटमेंट नंबर 9 कॉलम नंबर 5 में अब कौन सी आएगी स्टेटमेंट नंबर 10 फिर आ जाइए कॉलम नंबर 1 में Statement number 11, column number 2, statement number 12, column number 3, statement 13, column number 4, statement 14, column number 5, statement 15 ka score. Ab inka total kar lijiye, or next session ke andar, phir ye jo aapke scores aay hai, is mein se first highest, or second highest, so circle kar lijiye, and we will share what is your strategy of resolving the conflict now? Is it good? How can you change it? And what is good for you for doing and working in home and in the offices? It's a fun exercise. I'm sure you will like it. And I'm sure you will improve it. Thank you. And thank you very much. And khuda hafiz.